dan lihat apa yang saya temuin wow Timberland Hai halo sobat kuki apa kabar kalian semua kembali lagi di video channel saya dengan Yane di sini masih dari ibu kota Kamboja Phnom Penh saya ucapkan selamat datang buat kalian yang baru saja bergabung di channel saya uh, salam kenal nama saya Yane dan cukup lama ya saya tidak upload video baru karena benar-benar saya lagi penyesuaian di sini dari kondisi Mongolia yang sangat dingin ke ibu kota Kamboja Phnom Penh yang lumayan panas. Suhu di sini berkisar sekitar 34 derajat Celcius. Jadi ketika kita beraktivitas keluar ruangan itu sangat mudah untuk gerah dan kelembabannya di sini sangat tinggi. Jadi sangat mudah untuk keringatan. Di video kali ini saya mau ajak kalian ke sebuah pasar yang punya nilai historis yang cukup kuat. Pasar ini di dikenal dengan nama Russian Market uh, didirikan sekitar tahun 1980-an ketika kala itu masih komunis Rusia dan banyak orang Rusia yang bermukim di sekitar kompleks pasar maka dari itu pasar ini kemudian dinamakan Russian Market dan konon di perang dingin Moskow banyak sekali barang-barang Rusia yang disimpan di pasar itu namun mungkin sekarang sudah sangat berbeda. Uh, Russian Market difungsikan sebagai pasar besar, pasar trasi, tradisional besar yang menjual berbagai macam barang dagangan mulai dari karya seni, baju, kebutuhan rumah tangga, aksesoris, dan souvenir. Um, saya sengaja buka openingnya di sini bukan di pasar karena menurut informasi pasarnya sangat crowded. Jadi saya openingnya dari rumah ketika ingin berangkat. Oke, jangan kemana-mana Sobat Kuki, mari kita lihat sama-sama. Saya juga masih penasaran bagaimana keadaan Russia Market. Oke Sobat Kuki, uh, saya baru tiba di Russia Market. Dan begini langsung sananya kurang lebih depannya. Dan saya masuk di pintu nomor 10. Jadi ada beberapa pintu masuk di sini. Dan sekilas saya lihat pasar ini benar-benar besar. Oke, sobat Yuki, kita masuk. Saya masuk di entry nomor 10. Di sini banyak banget yang jualan baju. Mirip banget ya sama pasar-pasar yang ada di Thailand. Dan ada banyak sekali lorong. Saya random aja ya Beloknya kemana gitu Karena Saya juga benar-benar baru Oh di persimpangan sebelah sini Langsung Connect ke Jualan makanan Lorongnya sampai yang sempit-sempit banget. Oke, okay, kita lanjut aja. Nah, di sini. Sorry. It's okay. Thank you. Okay. 
di sini sepertinya daster-daster ya. Dan ini sarung khas mereka yang biasa mereka pakai untuk pakaian nasional. Oke. Okay. Kita lanjut explore ini apa sih? Oh aroma terapi menjadi base on. Uh, blended parfum ya ini kayak Dior Sauvage Aqua di Gio Inilah karya seninya berbagai macam patung ada dan perlengkapan kuil. Oke okay, kita jalan terus dan lihat apa yang saya temuin wow Timberland uh, kalau dilihat saya dulu pernah jualan sepatu ya jadi kalau saya perhatiin ini ori loh dan karena saya juga tahu bahwa sepatu Timberland itu made in Cambodia dan dijual di pasar dong aku I guess uh, the price is cheap, but wow, keren ya. Dan lihat ada Clark, Timberland, Caterpillar, wow. Saya sempat jualan sepatu-sepatu seperti ini ketika saya di Turki, jadi saya tahu banget jika kualitasnya palsu. Atau enggak. Dan saya enggak berani bilang ini palsu. 100%. Ini sepertinya asli. Pahatan dari kayu Di sebelah sana juga ada Ini mengingatkan saya uh, Akan Yogyakarta ya dan lagi-lagi Timberland ada di sini dan sebelum kompleks bahan makanan di sini semua berjejer street food kita jalan Lalu dasar. Kalau ini bisa dipastikan Telsong ya guys 
look at the stitch double stitch gitu ya iya nggak mungkin banget Ini segala bentuk ranjang ada di sini lengkap. Maksudnya dengan berbagai macam ukuran. Dan ini gambar Angkor Wat ini destinasi wisata terkenal di Kamboja yang mirip Borobudur. Itulah. Oke kita lanjut. Sorry sorry. masuk lagi ke entry 14 pintu 14 jadi bisa dibayangkan ada banyak kali dan di sebelah sini ada alat-alat under deal motor hingga ke ban Wow. Oke, okay, kita lanjut. Jadi di sebelah kiri saya itu underdeal semua ya. Sebelah kanan tuh bahan makanan. Ayo kita terus. Jambu, sirsak dan ini mirip banget ya sama masakan kue basah di Indonesia. Ada terong bakar dan segala ikan asin di sini dan ada mangga. Oh, saya ingin beli mangga. Ini 
1 kg 1 kg 15000 riyal Oke okay. uh, 1 kg-nya tanya 15.000 riyal How much in dollar? Dollar. Three and half dollar. Three okay. Jadi sekitar tiga setengah dolar. Kalau dirupiahkan mungkin sekitar lima puluh ribu sekilo. Wow, itu terlalu mahal ya. Kalau menurut saya. Two dollar, oke? Okay? Two dollar? <laughs> Three, oke? Okay? Last. Oke. Okay. Wow, nggak bisa ditawar. Nggak apa-apa lah. Saya juga nggak pengen-pengen. <laughs> How much? How much? Oke, okay. saya beli mangga. Saya berhasil dapat mangga uh, Cukup mahal ya Kalau menurut saya Ini sekitar 45000 Tiga buah mangga Agak susah ya jika kita nggak bisa berbahasa kemer. Biasanya mereka tahu banget kalau kita orang asing dan yang pasti harganya akan sedikit lebih mahal dibanding warga lokal. Di mana-mana sistemnya seperti itu kali ya. Oke, okay. saya mau lihat-lihat ini dulu jepitan. Oke, okay, sobat Luki, saya rasa cukup sekian uh, video dari saya. Kita jumpa lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Bye bye.